Buenas tardes. Es un placer volver a estar aquí en el museo cada dos años. La verdad es que los investigadores somos unos privilegiados al contar con un pueblo y con, con unas personas, porque las cosas las hacen personas, que contribuya a descubrir partes de nuestra historia. Y yo, pues en nombre de, lo decían también los, los otros investigadores, pues en nombre de todos los investigadores nosotros estamos contentísimos de contar con el apoyo del museo de Diego, de Alberto, estas personas que lo hacen posible y ustedes que están sentados, lógicamente gracias por venir a escucharnos eh, familiares, amigos, conocidos o gente de Daimiel, de fuera que está interesada por la historia aquí os traigo otro pedacito de la historia de Daimiel espero que os guste Daimiel durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera es completo ya la trilogía ya no va a haber más de Primo de Rivera, espero y vamos a ver qué os traigo hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso para los que no conocen la primera y segunda parte de la investigación. Y ya concretamente pues vamos a ver información sobre la fábrica de electricidad que existía aquí en Daimiel, la llegada de la, la, de la electricidad, el salario medio de los jornaleros, la feria como era en los años 20, eh, cómo se agrupaban los daimieleños según la polaridad social que había, política, económica con el casino, el círculo, ahora lo vamos a ver. La importancia del ferrocarril, que era como el polígono industrial de la época, donde todas las empresas estaban alrededor porque así, digamos, que facilitaba la exportación de sus productos. Veremos unos pocos apuntes de la banda municipal de música, la llegada del automóvil aquí en Daimiel, conoceremos el número de automóviles que había, las facilidades que se dieron para que existieran y sobre todo también, pues... Decir que era un artículo de lujo, que solo los más privilegiados podían tener. Y luego ya también aspectos sobre la monarquía y sobre la exaltación patriótica, muy de esta época, no tenemos que olvidar que es una dictadura, en la que se quiere ensalzar al régimen establecido. Y se hará mediante actos promonárquicos y también de exaltación a, a la patria. Terminando con la bibliografía empleada. Bueno... Eh, tras, eh, desde 1898 España digamos que políticamente y económicamente no está nada bien le siguió la semana trágica con la entrada de, de la guerra con Marruecos en 1909 con la primera guerra mundial aunque sí que las empresas experimentaron un incremento de beneficios al, eh, al perder digamos o al vender a países europeos los productos escasearon en España Subieron los precios, sobre todo de alimentos básicos, como patatas, como pan, y digamos, como siempre, las clases más desfavorecidas son las que, digamos, viven más en sus carnes esos problemas. Unido a la huelga de 1917, eh, discusiones en, continuas entre propietarios de las fábricas y los obreros, el pistolerismo reinante, pues digamos que propició que eh, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, tomara eh, la iniciativa y diera un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. Aquí en Daimiel, más concretamente, tenemos que destacar la figura de una de las familias más importantes que ha tenido, que es la figura de los Pinilla, porque controlaban los resortes políticos, tanto Federico Pinilla Pinilla, que era el de la época, llegó a ser alcalde, su padre fue alcalde, el hijo de él será alcalde, y también se aseguraban un poco, pues de, de aunque no estuviera pues tener a familiares o personas de su confianza para que velaran también por sus intereses. A nivel económico era la familia más rica de Daimiel, tenían numerosas casas, numerosos campos y también una fábrica muy lucrativa. En cuanto a educación, destacar pues, la creación de secciones en, una, en un Daimiel de aquellos entonces, que más de la mitad de la población era analfabeta. En cuanto a política... Pues hablar de inestabilidad política, como, como hablé hace dos años. En seis años hubo seis alcaldes, bien por cesiones, por dimisiones. También se intentó luchar contra el caciquismo, contra la corrupción. Se desvelaron distintas tramas de corrupción que venían de años anteriores. Y también se intentó eh, cambiar la forma de suministros de agua, porque eh, la canalización de agua que surtía a los habitantes de Daimiel venía desde una parte de Villarrubia que se llama el, el Ayozar y venía con una condición que ya era obsoleta, perdía mucha agua por el camino y se quiso hacer una que viniera del barranco de Zuacorta, por la carretera Villarrubia, pero que al final, debido a, al alto coste que tendría, 
eh, no se pudo realizar. En cuanto, por ejemplo, a, al nacimiento del fútbol, pues la verdad es que eh, experimentó los años 20 un gran ascenso, se crearon los primeros equipos, Daimiel Fútbol Club, España Club Deportivo de Daimiel, el Athletic Club, Club Pirata, que eran partidos elitistas, uno bien porque tenían eh, la clase alta y jugaban en ellos, la clase media era más del Athletic Club y eh, digamos que el equipo que integró a todas las clases sociales y que tuvo más éxito fue el que se llamó Racing incluye de Daimiel, que en pocos meses, digamos, que eh, acaparó o fue el equipo más importante de aquella época, sobre todo por eso, porque incluía todas las clases políticas eh, sociales de Daimiel. En cuanto al movimiento obrero, con la llegada de, del dictador, la Casa del Pueblo fue suprimida, clausurada, y eh, veremos en 1926 que será una huelga con Félix López Casado y, y digamos pues que, eh, que los obreros en esa época digamos o, o los movimientos obreros digamos que lo pasaron francamente mal. Eh, en cuanto a la crisis vitivinícola eh, que expuse en las pasadas en las pasadas jornadas, pues mencionar la figura de Ángel Herrero Llanos, un hombre bastante culto para la época, que fue el líder de la Unión Proviña, creada aquí en Daimiel, para velar por los intereses vitivinícolas, porque digamos en una época donde llegó la filosera a Francia, muchos viñedos se perdieron y se potenciaron, sobre todo en Castilla-La Mancha, el cultivo de la vid. Eh, cuando Francia se recuperó, cuando volvió a tener viñedos, recuperó su lugar internacionalmente y digamos que España sufrió una sobreproducción que afectó, pues lógicamente, a, eh, a todos los agricultores y, y bodegueros de España. Pero no solo eso, es la sobreproducción, sino también que en el, en el encabezamiento de los vinos, que es un aditamento que tú echas a vinos que son de peor calidad, pues se utilizaba en el alcohol vínico de calidad. Entonces, digamos, vinos como los de Málaga, los Oporto, que tienen menos graduación, al añadirle tú ese alcohol vínico, digamos que incrementabas eh, los grados. Pues en esa época eh, se quiso utilizar eh, alcoholes procedentes del maíz, por ejemplo, y de otros cereales, y digamos que eso iba a significar la ruina del sector. Y Ángel Arroyanos lideró aquí en Castilla-La Mancha y en Daimiel, pues la defensa de los intereses vínicos y la verdad es que mejoraron y eh, pararon un poco lo que iba a preverse como un desastre para eh, la industria vitivinícola. En cuanto a los religiosos años 20, la Semana Santa actual no se podría comprender sin esos años en los que se adquirieron nuevos pasos, en los que eh, ampliaron en número de hermanos las distintas hermandades y sobre todo también pues, la vida religiosa eh, creció con determinadas, eh, determinadas eh, acciones que, que vimos en las pasadas jornadas. Bueno, sin más dilación, vamos con lo que hoy os presento. La fábrica de electricidad. En el año 1896 la electricidad llegaba a Daimiel. El periódico, la voz, la voz de, de Daimiel, pues así lo reflejaba. El ayuntamiento de Daimiel concedió a la sociedad Martínez Soriano y compañía la concesión con un privilegio de 30 años, pero en 1915 la adquirió por compra Guillermo Polay, para después, en 1918, pasar a manos del ayuntamiento, que estaba interesada en hacerse cargo de la propiedad. Dos años después no le convendría económicamente y eh, deseaba venderla. Tanto es así que al año siguiente, 1921, la vendió a Andrés Retana y eh, Victorio eh, Martínez, que era el dueño de la conducción de aguas potables, esta que os he mencionado antes, que venía desde el Ayozar, por un importe de 70.000 pesetas. Y ya en el año 1924 aproximadamente se supone que, las, que tuvo que ser vendida a la eléctrica Centro de España. Eh, ¿Dónde estaba localizada? En un primer momento la fábrica de electricidad estaba localizada en la calle General Espartero número 4, pero como eran unas instalaciones pequeñas, se trasladó a la calle Méndez Núñez entre el número 9 y el número 11, lo que actualmente ocupa hoy la discoteca Acopalis, que también tiene la salida, como en esta época, por la calle Ancha. ¿Con qué instalaciones contaba? Pues tenía sala de máquinas con dos calderas, carboneras, oficinas, depósitos de agua, pozo y dos chimeneas de palastro. Entre la maquinaria destacaba una máquina, una máquina con ponum con condensador y calentador de aguas de la casa Marsal. Una máquina vertical de la misma casa. 
una caldera tipo locomotora de 100 caballos, una caldera tipo Britannia y distintos dínamos. La imagen no corresponde a lo que era la fábrica de electricidad, pero sí debió ser muy parecido a lo que vemos en la imagen. Eh, tuvo distintos problemas. Los inicios de la, de la electricidad aquí en Daimiel. Los primeros, por ejemplo, se, se atestiguan en esta época de los años 20 en el periódico Adelante, donde nos dicen que había continuos apagones perpetuos y que se debía restablecer cuanto antes la normalidad. El ayuntamiento daba varios avisos con plazos de dos o tres días a la empresa eléctrica para que resolviera estos, estos problemas porque sobre todo en la zona de San Pedro no llegaba bien la electricidad y según el periódico parecían ridículos candiles. De igual forma, el contrato eh, tenía que eh, debía haber 350 lámparas como farolas en la localidad y el número era muy inferior y continuamente el ayuntamiento tenía que estar detrás de la empresa eléctrica para que restableciera las bombillas fundidas. Eh, el ayuntamiento fue digamos, también un patrocinador de la asistencia de la eh, fábrica de electricidad porque interesaba para la modernidad del pueblo y luego también por interés propio porque digamos que el 50% de los impuestos de la electricidad iban directamente para las arcas municipales y aparte de que el suministro eléctrico para las casas consistoriales pues iba a ser totalmente gratuito un dato fundamental sobre todo para la clase baja era el salario de los jornaleros ese salario siempre se asignaba en el mes de enero a principio de cada año tenemos una comparativa con eh, un estudio de Carlos Fernández de La Solana en el que vemos en azul lo que sería el precio en pesetas del salario de, de los daimileños y en rojo los jornaleros de La Solana si vemos a grandes rasgos vemos que el salario de los daimileños era mucho menor que el de La Solana en este caso y que otros pueblos colindantes el caso significativo es en 1924 cuando el ayuntamiento que sabemos que en esta época estaba formado pues, por gente eh, adinerada, que tendría que velar por el bien común, por todos los habitantes de Daimiel, pues muchas veces velaban por los intereses propios. Tanto es así que aunque se marcó el precio en 2,5 pesetas, pues Lucrecio, Lucrecio Ruiz Val de Peñas, un importante digamos, eh, personaje de Daimiel en esta época, eh, pues quería votar por dos pesetas entonces claro, digamos que los intereses económicos se ven en, esta, en, este, en, es, en la alcaldía en el que estaba formada por gente adinerada y que eh, una institución que tendría que velar por el bien común pues muchas veces digamos que velaba por los intereses económicos propios más que los, los, los del bien común por, de todos los españoles de todos los daimeleños el, el año, que, por ejemplo, de 1929, vemos que incluso bajaría el salario de los, de los jornaleros en Daimiel y, eh, y por eso se puede explicar, pues seguramente ahora lo que veamos, que en el año 26 haya una huelga de, de los obreros que, que se quiera extender a la vendimia. Ahora lo veremos. Bueno, ¿y cómo era la feria en esta época? La feria en esta época... Pues era muy parecida. Las fotos, por ejemplo, pues la del medio de los años 60, que es de, de carrera de bicicletas, eh, de, de cintas de bicicletas. Tenemos la cucaña a la izquierda y tenemos también proyecciones que se hacían en el Teatro Ayala. El día más importante era el, el día 1 de septiembre, como hoy en día, un día especial en el que había repique de campanas y cohetes, gran diana a cargo de la banda municipal, función religiosa en honor a la Virgen de las Cruces, con el famoso sermón de la patrona y la procesión de la Virgen de las Cruces. Entre las actividades más importantes se desarrollaban la feria de ganado, acciones benéficas de la Cruz Roja, carreras de bicicletas, carreras de cintas de bicicletas en el Paseo del Carmen, partidos de estos equipos de fútbol que nombraba, conciertos de la Banda Municipal de Música, fuegos artificiales en la Glorieta de San Pedro, corridas de toros, casetas de, en la plaza, columpios y caballitos junto a la Iglesia de San Pedro, puestos de baratijas, barracas fin en el Teatro Ayala y también en la plazuela de San Pedro, iluminaciones, fiestas religiosas, cucañas con premios en metálico, elevaciones de globos y figuras grotescas en la plaza y una gran traca final. A modo de curiosidad, el año 1928, pues la feria tuvo un coste de 1.338 pesetas. En un... 
En un mundo de los años 20, donde había tanta polaridad social y política, pues se crearon una serie de instituciones o asociaciones donde los daimieleños se agrupaban pues según sus intereses o según su estatus socioeconómico. Eh, hablaré primero del Casino de la Armonía y del Círculo Obrero. Eran lugares totales, lugares de encuentro, de juego, de política, de hacer negocios, cultura, diversión o simplemente descanso. Pero también eran lugares clasistas, donde te identificabas con los tuyos y te diferenciabas del resto. Espacios para el resentimiento a los otros y la pertenencia a unos valores y una forma de vida. En definitiva, eran unas entidades que respondían a las diferencias sociales de mitad del siglo XIX y que poco a poco se fueron extinguiendo cuando ese modelo social caducó. El Casino de la Armonía situado en la plaza de España, era el lugar donde se reunían los señoritos y en él se hacían conciertos, bailes, veladas, juegos, servicios de restaurante había también, biblioteca o simples reuniones. Por ejemplo, eh, un, un aspecto clasista de la época era, por ejemplo, to casi todas las actuaciones que recibía el teatro Ayala, pues uno o dos días antes iban al casino de la armonía actual. Era como primero nosotros, la élite de Daimiel, y ya después pues el pueblo podrá ver lo que nosotros pues ya hemos visto. Un ejemplo está en el periódico Adelante con la velada del trío Navarro. También el casino lo frecuentaban violinistas, pianistas, pero digamos que bajo este telón de perfección, de elitismo, pues eh, los periódicos y testimonios que se recogen en el archivo de Daimiel nos dicen que escondía deudas económicas. Tanto fue así que el periódico Adelante lo llamaba que era viejo, herrumbroso y que era pequeño. En el año 25 hubo un incendio, un incendio que se supone o se piensa que fue provocado para que el seguro pagase la nueva rehabilitación del casino. El casino también era como el segundo centro de poder después del ayuntamiento. En él se seguían reuniendo muchos de los que componían la alcaldía de la época y era un lugar o un partner aliado del ayuntamiento. En 1923 el presidente era Filiberto Maján, que ahora lo veremos también, que luego será presidente de la Cruz Roja. El Círculo Obrero estaba eh, situado en lo que era la calle actual, calle Mártires, pertenecía a la clase media trabajadora y contaba con más de 400 socios afiliados ya en esa época. La reforma le vino en 1929 y entre las principales instalaciones o dependencias contaba con un gran salón, zona de café, billares, salón de lectura, bar, cocina y ropero. Otro, otra asociación importante en Daimiel fue el Sindicato Agrícola Católico. Fue una organización patronal agrícola que se extendió por España a comienzos del siglo XX, impulsada por la jerarquía católica. Su intención era la de modernizar el aparato productivo mediante innovaciones tecnológicas, concesiones de créditos agrarios o formación profesional. La sede en Daimiel estaba localizada en la calle Prín, lo que es hoy en día Comisiones Obreras UGT, y era también un aliado del ayuntamiento, sobre todo en creación de nuevo reglamento de guardería rural, en participar en las reuniones vitivinícolas del año 24-25 que se llevaron a cabo para, en defensa de, la, de todo lo que sería el vino. Eh, solicitaba al ayuntamiento también el arreglo de los caminos y también durante un tiempo arrendó parte de sus instalaciones al ayuntamiento donde acogieron a dos secciones de la escuela de la calle Quevedo que necesitaba unas serias reparaciones y tuvieron que acoger allí a dos secciones de esa escuela eh, digamos que un poco las desavenencias vinieron con el delegado gubernativo una figura clásica en la dictadura de Miguel Primo de Rivera porque mandó que se suspendiera el nombramiento del concejal corporativo del SAC por creer que no tenía derecho a ello. Los artesanos, los, artenasa, los artesanos se reunían en un sindicato propio que tenía una sede y eh, en el que hemos encontrado información de la gran solidaridad que existía entre ellos. Tanto es así que en cada carnaval realizaban un baile de máscaras 
que reunía fondos para los propios artesanos pues que andaban peor económicamente. También realizaban conferencias como la que hicieron sobre política regional manchega en 1923. La Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial, colaborador de estados y pueblos en su labor humanitaria, fundado por Henry Dunan en 1863. En Daimiel comenzó su actividad en 1919, siendo su principal promotor Juan José Molina Sánchez. En los años 20 tiene un despegue muy importante. En las ferias, por ejemplo, instalaban sillas en lo que es la plaza para recaudar donativos. También solicitaban al ayuntamiento una habitación en las dependencias del consistorio para crear un pequeño dispensario de urgencias. Organizaba reparto de ropas, eh, realizaba la fiesta de la flor, también una tómbola y organizaban el aguinaldo del soldado. En 1931 incluso tuvieron una banda de música y bueno... Eh, Detrás, digamos, de toda esta buenísima labor que hacía la Cruz Roja, pues había otros intereses. Por ejemplo, el del ascenso social. En 1925, por ejemplo, el presidente será Filiberto Maján, que en el 23 era el presidente del casino y que también estaba, digamos, dentro de la corporación municipal. Entonces, cómo choca también que las principales figuras de la Cruz Roja, una organización benéfica, por así decirlo, pues sean los acaparados también del el poder en el casino, por así decirlo, y también del ayuntamiento, que hemos dicho que cada año en enero, digamos, que no eran tampoco muy benévolos con el precio del salario del jornal con los más desfavorecidos, más desfavorecidos que Cruz Roja, ya ha citado varias actividades que hacía en beneficio de ellos. Entonces, digamos que era una forma de ascenso social, pero... Eh, sin dejar a un lado la ayuda a los pobres pero sin dejar, por así decirlo sus intereses personales otras asociaciones importantes eran la Unión de Exportadores cuyo presidente era José Blancocí también otro bodeguero muy importante de Imiel había una asociación de cabreros la Granadina constituida en 1925 una asociación de comercio la Unión Proviña cuyo líder era Ángel Herrero, que ya ha hablado un poco de él. También un gremio de gañanes, vemos que cómo se polarizan, se agrupan socialmente. Y este gremio de gañanes es curioso porque eh, denunció en el 1930 a un veterinario, Miguel Herrero Marchán, por incumplimiento de la jornada legal de trabajo en el herradero. Aquí tenemos también la Casa del Pueblo, cuyo presidente era Félix López, en el año 2026 organizó una, una huelga de trabajadores de, de la albañilería en agosto que la quería trasladar a la vendimia y digamos que las fuerzas del orden eh, le detuvieron y paralizaron lo que era pues una movilización en pro de la gente más desfavorecida y de, del aumento pues de, de las condiciones de vida de, de los más desfavorecidos. Pero digamos que Daimiel no hubiera sido tan importante sin la estación de ferrocarril. La estación de ferrocarril estaba situada al final de la calle Estación, como ahora mismo, y era el polígono industrial de la época. Las principales fábricas estaban alrededor de ellas simplemente porque les pillaba cerca para exportar toda, todos sus productos. Daimiel es un pueblo rico en tierra, donde ha producido aceite, aceituna, uvas... Y otros, y otros alimentos agrícolas que se transformaban en estas fábricas en aceite, aceite de orujo, de vino, vinagre, jabones y se exportaban, se exportaban pues por toda España en, utilizando el ferrocarril. En el archivo hay muchísimos documentos de exportación de vino con botas, media botas, fudres, arrobas, increíble la cantidad de documentación que hay de lo que exportaban todos los productores de, de Daimiel. Eso nos quiere decir que era un centro productivo muy importante. Sobre todo, ¿dónde iba el vino que se hacía aquí en Daimiel? Sobre todo iba a, a destinos militares, donde hacían la mili en Ferrol, Alcalá de Henares, Puerto de Santa María, eh, Coruña, Sevilla, Madrid. Yo no he hecho la mili, pero viendo esos datos, pues la verdad es que mmm, apetecía un poco hacer la, la, hacer la mili, ¿verdad? Las empresas más importantes eran la de Federico Pinilla, Vicente Rodríguez, José Blancocí, Buller y Casín, entre otras. 
Aquí tenemos cómo instalaban un fudre en, eh, en un vagón. Tenemos el fudre, cómo lo, lo, lo instalaban, el, cubri, el recubrimiento y luego ya sería como el, la, lo que se vería eh, colocado en la, después de la locomotora. Sobre la banda municipal de música, pues hay poco. Se sabe que tocaban los, sábado, los sábados en el templete de la plaza. El casino y el círculo quisieron que, que se hiciera también los jueves, como antiguamente se hacía, pero, eh, pero el director de la banda aludía a que no tenía personal suficiente y luego también pues que tampoco tenían repertorio suficiente para dos días. En los años 20 también se constata que, eh, que se arreglaron 14 instrumentos y que hicieron dos reglamentos de la banda. Un aspecto fundamental del que hoy no podríamos concebir nuestra vida eran los automóviles. Los automóviles en cada casa tenemos como mínimo un coche y en esta época digamos que fue un poco los comienzos, un poco el despegue. Eh, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, las fábricas que producían armamento empezaron a, a fabricar bienes de consumo, vehículos, e intentaron reducir el precio, un precio de un vehículo que era bastante costoso, que solo la clase alta se podía permitir. Aquí en la provincia de Ciudad Real tuvo una aparición muy lenta. En 1907 solo se produjeron tres matrículas, en el 16 fueron 37, en el 23 se registraron 360, 326, pero digamos el periodo donde se produjeron mayor número de matriculaciones fue de 1926 a 1930, donde pasaron de 1029 a 2.155. En Daimiel, en el año 28, había 44 automóviles, al año siguiente habría 48 y, lógicamente, pues los propietarios eran los más ricos, la clase alta de Daimiel que se podía permitir los vehículos. Por ejemplo, Federico Pinilla Pinilla tenía tres coches, un, entre ellos un Bui 2 Ford, Vicente Rodríguez también tres, un Hudson Citroën y Ford, Jesús Sedano tenía un Chrysler, Ramón Ruiz Valdepeña Sutrilla tenía un Ford y luego también otras personalidades como Filiberto Lozano Vital, que era un alcalde de la época, José Blanco, Blanco Cid, Luis Briso de Montiano, entre otros. Eh, entre las marcas pues cabe destacar a eh, Ford, Citroën, Overland, Renault... Essex, Elcar, Buick, Hudson, Chrysler, Dion Buton, Peugeot o Whippet. Eh, el ayuntamiento colaboró para la instalación de un surtidor de gasolina en la plaza, que ahora vamos a ver su ubicación. Contaba con un depósito de 5.000 de litros. Y en un primer momento se lo concedieron en 1925 a Ramón Gallego Ruiz, vecino de Quintanar de la Orden, que solicitó el instalar el surtidor de gasolina. Eh, como veían su dejadez en la colocación, se lo quisieron dar el permiso a José Gómez Maján el 29 de mayo de 1925. Y ya os digo que contaba con un depósito de 5.000 litros. En Daimiel, en los pericos de Daimiel y la zona, lo que no se escribía en las coplillas o en los chistes, pues no era importante. Entonces aquí tenemos un chiste que sale en adelante que dice, ¿cuál es el té que más corre de las carreteras? Dice, el té Ford, el de Ford. Es un chiste muy malo, la verdad, pero bueno, me parecía reseñable de la época y ya os digo, todo lo que no aparecía en coplillas o en chistes no era importante. Bueno, aquí tenemos una imagen que es de Agus y San Ju, pertenece a 1914. Eh, se dice que fue el primer coche que vino aquí a Daimiel, pero bueno, para que veamos también un poco pues esos inicios en los que solo la clase alta se lo podía permitir. Aquí tenemos el surtidor de gasolina. Se colocó, digamos, a la izquierda de lo que es ahora mismo el olivo milenario y, y te contaba, como digo, con un depósito de 5.000 litros. En un periódico llamado El Pueblo Manchego, de Ciudad Real, se recogen muchos anuncios. Y es curioso porque en los años 20 se va pasando de un marketing un poco más light a un marketing ya con más eslóganes, más publicidad y, sobre todo, digamos que se enfoca a las personas que se pueden comprar, permitir comprar los vehículos, que son pues, los que llamados señoritos, la clase alta. Aquí vemos pues, anuncios de Ford, de vehículos que era en un primer momento pues el que lo sacaba más económico por eso de la producción en cadena que tenía Henry Ford también vemos un tractor, un Forson de la época aquí vemos algunos de los precios 4.500 pesetas, 4.200 tenemos también algún camión, algún tractor en cuanto a la marca Fiat también Renault Buick 
tenemos también y fijaos en este, por ejemplo, en esta de Bui, dice, ante todo conozca usted España. ¿Quién visitaba en esa época? Aunque sea España, pues los señoritos. En esa época, por ejemplo, para pasar la luna de miel, pues no se iban como actualmente a países extranjeros, sino que se iban a lo mejor a Santander, se iban a Valencia. Entonces vemos en el coche donde va el chofer y aquí pues los señoritos pues visitando España. Un poco para llegarles a ellos y que hicieran un artículo necesario. Eh, Citroën, decir que... Eh, que Joaquín Pinilla, el hijo de Federico Pinilla Pinilla, era como el comercial de, de la zona de, de Daimiel en esa época. Y vemos también distintos precios de los Citroën ya bastante competitivos, sobre todo este de aquí, con casi 6.000 pesetas, a los Ford. También vemos el número de plazas, todo más como más visual, para atraer a los vendedores. Camiones también de Chevrolet, como vemos aquí. Aquí vemos también como de una gran casa sale aquí una mujer, la señora de la casa, está el señor aquí esperándolo. En fin, aquí vemos como parece que van al teatro y salen los, los, los señores del vehículo para, para un poco, pues eso, signo social. Un Pontiac, un Doggy Brothers de la época también. Vemos aquí cómo está el botones que lleva la, las maletas a la señora. Peugeot y por último un Krilliller. Eh, ya nos vamos acercando al final y Daimiel estaba gobernada por monárquicos y lógicamente partidarios del régimen. Eh, la adhesión del consistorio a la monarquía pues aparece por todos los documentos del archivo municipal. Este hecho entronca con el tradicionalismo y el conservadurismo y la creencia en la necesidad de que gobernase un rey en España para que se produjera un mejor gobierno. En Daimiel se hicieron varios homenajes a, eh, a la monarquía. El primero lo tenemos en 1927, en las bodas de plata de, en el trono de Alfonso XIII, donde se hicieron varios pliegos eh, con firmas de los daimileños y también se recaudó una cantidad de dinero para la construcción de la ciudad universitaria de Madrid, que era deseo del rey su construcción. También se quería cambiar la calle Arenas a nombre de Alfonso XIII. Eh, al año siguiente... Se ratificó esa adhesión en, eh, cuando el ayuntamiento acudió al gobierno civil de Ciudad Real para un acto institucional. Por último, en 1929 eh, muere María Cristina, la reina María Cristina, se hacen funerales y se piensa en poner una calle, una plaza a, con el nombre de María Cristina aquí en Daimiel. Jesús Fisat y otros concejales solicitarían en 1929, que fuera el parterre por ser el sitio de mayor concurrencia y más céntrico de la población. Y por unanimidad se acordó que desde ese momento el parterre se llamaría parterre Reina María Cristina. Y mandaron construir dos arcos grandes de hierro en las dos entradas del parterre, que costaron 450 pesetas. Esta foto pertenece a la República pero digamos que se conserva los arcos de hierro que se hicieron, entonces en vez de parterre de la libertad, como se llamó durante la república, se llamaría parterre María Cristina, seguramente. Por último también, pues el régimen vivía y necesitaba de la saltación patriótica. Eh, ya vimos en pasadas jornadas como, por ejemplo, a un tío de Federico Pinilla, Mariano, y también a Casiano, les, les nombraron héroe de la guerra de, de Marruecos. Y aquí se hicieron distintos actos. Un acto muy importante fue la llegada del Plus Ultra a Buenos Aires, un hidroavión que digamos que fue una gesta para la época para la aviación española. El día 10 de febrero de 1926, a las cinco y media aquí en Daimiel, repicaban las campanas de las parroquias y conventos de Daimiel y se detonaron cientos de cohetes con el fin de explicar a la población el suceso de la llegada del Plus Ultras a Buenos Aires. Al día siguiente se hicieron actos de homenaje en la plaza. Todos los chicos de las escuelas acudieron a la plaza con sus profesores, los dependientes del comercio, el cabo del Somatén, presidente de Unión Patriótica, delegado gubernativo, el ayuntamiento al pleno, los párrocos, las fuerzas del orden público y la banda municipal, que amenizaba el acto con el himno nacional. Se hizo una, profesión, una procesión por los distintos puntos de, de calles de Daimiel y después se terminó otra vez en la plaza donde eh, Filiberto Lozano, el alcalde de la época, pues de un mitin de exaltación patriótica que era pues lo, lo que se demandaba en esta época. Otros... 
Otros actos también que se hacían fue el Día del Morro, cuando eh, se consiguió el éxito en el desembarco de Alucemas, la fiesta de la raza el 12 de octubre y también el acto de bendición y entrega de la bandera del Somatén, que también hizo, mmm, na, lo narré en las pasadas jornadas. Entre la bibliografía destaca la prensa, sobre todo el periódico Adelante, del año 23-24, El Pueblo Manchego y los distintos de ABC. Fuentes orales, la verdad es que quedan pocas. Entrevisté a Joaquín Rodríguez, que también es eh, familiar mío, pero lo cierto es que ya de los años 20 encontrar fuentes orales pues es muy, muy complicado y únicamente pues, pues te pueden decir cosas de oídas. La web, pues tenemos aquí dos web, también en el recuerdo, en alguna foto, cruz y martillo, entre los archivos, el, el más importante, el archivo municipal de Daimiel. Sin él, digamos que mi investigación no se podría haber hecho para nada. El archivo eh, eh, provincial, histórico provincial, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y entre otros también libros consultados pues los tenemos por aquí sin más, repito un poco el agradecimiento sobre todo muchas gracias a, a vosotros por venir por perder tiempo vuestro personal y a las instituciones que hacen, que hacen posible todo esto muchísimas gracias por vuestra atención y tiempo prestado